السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلنا في ليلۃ القدر وما ادراك ما ليلۃ القدر ليلۃ القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم تدريس القران له എട്ടാമത്തെ പാഠം സൂറത്തുൽ കദറിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മണപ്പാടമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂറത്ത് കൂടിയാണ് സൂറത്തുൽ ഖദർ നമ്മുടെ മുമ്പ് മക്കിയായ സുഹൃത്തുകളാണ് കൂടുതലായും പഠിച്ചത് സുഹൃത്തുൽ ഖദർ മദനിയായ സുഹൃത്താണ് അഥവാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുഹൃത്തുകളാണ് മദനിയായ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ഖദർ അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമുക്കതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം ആശയാർത്ഥത്തിലും ആശയാർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന തീർച്ചയായും നാം അറബിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന എന്ന ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യത്തെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്ന നാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായും നാം അൻസൽ നാഹു നാം ഈ ഖുർആാനെ ഇറക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ഫി ലൈലത്തിൽ ഖദർ ലൈലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ വിധി നിർണായക രാത്രി വിധി നിർണായം നടത്തിയ ആ രാത്രിയിൽ അഥവാ ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ നാം ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ ഇറക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ന തീർച്ചയായും നാം അഞ്ചൽ നാഹു നാം ആ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കി ഫി ലൈലത്തിൽ ഖദർ ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ അഥവാ ലൈലത്തിൽ ഖദറിൽ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഇറക്കി എന്താണ് ലൈലത്തിൽ ഖദർ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കണം വമാ അദറാ കമാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ വമാ അദറാക്ക താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വിധി നിർണായക രാത്രി അഥവാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ ശേഷം അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു സുബാനോ താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദിരി ഖദറിൻ്റെ രാത്രി അഥവാ വിധി നിർണായക രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഹൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം അൽഫി ഷഹർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ലൈലത്തിൽ കതിർ എന്നുള്ളത് 
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ നിലയിൽ റമദാൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ആ ലൈലത്തിൽ കദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ നന്മകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണർന്നിരുന്ന് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് കാരണം ആ ഒരു രാത്രിയിലെ ഇബാദത്ത് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാന പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ആ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ ഒറ്റ ഒറ്റയായ രാവുകളിൽ രാത്രികളിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തിൽ കതിർന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രാത്രികളിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് മുഖേനെ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലം ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം എൺപത്തിനാല് വർഷത്തോളം ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മഹത്വമുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രിയാണ് ആ രാത്രി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്തു മലക്കുകൾ മലക്ക് എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് മലായിക്ക മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് വർ റൂഹു റൂഹും അഥവാ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്ത് വർ റൂഹു ഫീഹ ആ രാത്രിയിൽ മലക്കുകളും റൂഹായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഇറങ്ങി വരും വെറുതെ ഇറങ്ങി വരുമോ ഇല്ല ബി ഇ ദിനി റബ്ബിഹിം അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം ആ രാത്രിയിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകളും അവരുടെ നേതാവായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് മിങ്കുല്ലി അമ്രിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി എല്ലാ കൽപ്പനകളുമായി അവരിറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ആ രാത്രിയുടെ ഒരു മഹത്വത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു പറയുന്നു സലാമുൻ ഹിയ അത് വലിയ സമാധാന പൂർണ്ണമാണ് ഏതുവരെ ഹത്ത മത്തുലായിൽ ഫജർ പ്രഭാതം പുലരും വരെ തൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദിക്കുക പുലരുക മത്തുലായിൽ ഫജർ പ്രഭാതം പുലരും വരെ ഈ സമാധാനമായിരിക്കും സമാധാനമായ രീതിയിൽ ആ രാത്രിയെ ആ രാത്രിയിൽ സമാധാനപൂർണ്ണമായ ആ രാത്രിയിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്നും മലക്കുകളും അവരുടെ നേതാവായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ആ രാത്രി ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ രാത്രിയിലാണ് ലൈലത്തിൽ കതിറിൻ്റെ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ ഇറക്കിയത് ആ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനോ താലയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കർത്ഥം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആയത്തുകളുടെ ആശയർത്ഥം പറയാം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം പരമകാരുണികരും കരുണാവാരതിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു നിശ്ചയം ഈ ഖുർആനെ നാം ലൈലത്തിൽ കദറിൽ അഥവാ നിർണയത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ലൈലത്തിൽ കദർ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ ലൈലത്തുൽ കദിരി ഹൈറുമിൻ അൽ ഫിഷഹർ ലൈലത്തുൽ കദർ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു ഉത്തമമാകുന്നു തനസ്സലുൽ മലായിക്കതുവർ റൂഹുഫീഹ ആ രാത്രിയിൽ മലക്കുകളും ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ബി ഇതിനി റബ്ബിംഗ് കുല്ലി അമ്ർ റബ്ബിൻ്റെ അനുവാദ പ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി അവരിറങ്ങി വരുന്നതാണ് സലാമുൻ ഹിയ ഹത്താമത്തുലാ അൽ ഫജർ 
പ്രഭാതം വരെയും പ്രഭാതം പുലരും വരെയും ആ രാത്രി വലിയ വളരെ സമാധാന പൂർണ്ണമായിരിക്കും ഇതാണ് ആയത്തിൻ്റെ ആയത്തുകളുടെ തർജ്ജമ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നിശ്ചയം ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ലൈലത്തിൽ കദറിലാണ് ലൈലത്തിൽ കദർ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമമാകുന്നു ആ രാത്രിയിൽ മലക്കുകൾ അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി വരും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ മലക്കുകൾ വ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉന്മപ്രഭാതം വരെ നിലനിൽക്കും ഇത് ലോകത്തിന് സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ രാത്രി ഇബാദത്തുകളിലും മറ്റും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ മലക്കുകൾ വന്ന് മുസാഫഹ ചെയ്യും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ശാന്തപൂർണമായ രാത്രിയാണ് അന്ന് ധാരാളം പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ് വിവരണം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ലൈലത്തിൽ കതറിലാണ് നിർണയത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്നും മഹത്വത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്നും ലൈലത്തിൽ കതറിന് അർത്ഥം പറയും പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഖുർആനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ലൈലത്തിൽ കതിർ റമദാനിലെ ഒരു രാത്രിയാണ് മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ മാർഗദർശകമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച രാത്രിക്ക് മറ്റ് രാത്രികൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയെ ലൈലത്തുൻ മുബാറക്കത്തുൻ അനുഗ്രഹീതമായ രാത്രി എന്നും അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഖുർആൻ ലൈലത്തിൽ കതിർ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ആ രാത്രിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണോ അല്ല ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ രാത്രിയിലാണോ എന്നിങ്ങനെ ചർച്ചകളുണ്ട് ലൈലത്തിൽ കതിർ ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം ലൈലത്തിൽ കതിർ കൂടാതെയുള്ള ആയിരം മാസങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം അപ്പം അള്ളാഹു സുബാന തല റസൂലി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഖുർആൻ ശരീഫ് എന്ത് ചെയ്തത് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ രാത്രിയിലാണെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ രാത്രിക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം വരാൻ കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഈ രാത്രിയിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്നോണം അവതരിച്ചു എന്നതാണ് ഖുർആൻ ഷെരീഫ് അവതരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ഈ രാത്രിക്കും ഈ മാസത്തിനും ഷെഹ്റു റമല്ലാൻ അല്ലതി ഉൻസി ലഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ഇന്നാസി വ ബയ്യിനാത്തി മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് റമലാൻ മാസം അപ്പം റമലാൻ ഇത്രയും മഹത്വം വരാൻ കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് അവതരിച്ചു എന്നതാണ് അപ്പം ആ ഖുർആൻ ഷെരീഫുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കാരണമായി നമ്മൾ എത്ര ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക അതിനോടുള്ള മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനതിന് നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിൽക്കുക എങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്നതാണ് ആ ഖുർആൻ നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അഥവാ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നില്ല അതിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഷെരീഫിനെ അവഗണിച്ച ആളുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതാണ് അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഖുർആൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഖുർആൻ ഷെരീഫിലുള്ള കടമകൾ നല്ല നിലയിൽ പാലിക്കുവാൻ നല്ല നല്ല നിലയിൽ ഓതുവാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാൻ നമുക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും 
തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹിർദായി അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു